गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे आप सब माई नेम इज नितिन अग्रवाल फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ऑप्सो आप अपने घर पे होंगे सुरक्षित होंगे कोरोना वायरस से बचे होंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है वो है नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम का जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम सब कुछ कर चुके हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ठीक है नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से मेथड है वैसे मैं आपको पहले से बता देता हूँ हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के तीन बेसिक मेथड है ठीक है तो मैं डेली आपको एक मेथड कराऊंगा डिटेल में कराऊंगा क्योंकि यहाँ से नोमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो जब तक आपको प्रॉपर चार्ट पता नहीं होगा तो आपका नोमेरिकल गलत ही होने वाला है ठीक है ना जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेथड है मेरे पास वैल्यू एडिशनल मैथड इसे हम प्रोडक्ट मैथड भी कहते हैं ठीक है इस मैथड में क्या होता है हम प्रोडक्ट या उनकी वैल्यू के बेस पे कि, कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे आ, कह सकते हो एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू का जो सम टोटल है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है ग्रोस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस एट प्राइमरी सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस एट सेकेंडरी सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडिशन एज मार्केट प्राइस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा जी एट मार्केट प्राइस उसके बाद जी एट मार्केट प्राइस को एन एन पी फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये डिटेल में पहले आपसे बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ ग्रोस को नेट पे जाना है माइनस डेप्रिशिएशन डोमेस्टिक को नेशनल में जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम में ब्रोड मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी ठीक है ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ऊपर वाले पैरामीटर पे दोबारा आ रहा हूँ ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस अब ये क्या होता है अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ध्यान से समझा देखो सर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कह लो एक किसान है जिसने कुछ सीड्स खरीदे सीड्स समझते आप बीज खरीदे जिसकी कीमत थी पचास रुपये उसने उस बीज को बोआ मतलब कि उसे उसने खेती स्टार्ट की और उससे बीट प्रोड्यूस की बीट की कीमत आई एक हजार रुपये तो यहाँ पे उसने कितनी वैल्यू ऐड कर ली साढ़े नौ सौ रुपये कमा ली ठीक है वन पॉइंट क्लियर हो गए आगे चलते हैं याद रखिएगा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लिख भी सकते हो साथ साथ उसने पचास के सीड्स खरीदे उस पचास के सीड्स को उसने अपनी खेती में यूज किया और खेती करके उसने क्या किया एक की बीट तैयार की अब जो एक हजार रुपए की बीट उसने तैयार की उसने बीट उगाई होगी तो किसी और को बेच दी होगी फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं उसने उस बीट को एक फ्लोर मिल मतलब कि जो आटे की मिल होती है उसको बेच दिया आटे की मिल वाले ने क्या किया हजार रुपए की बीट खरीदी और उसका आटा बनाया और पंद्रह सौ रुपए का मार्केट में बेच दिया तो अब इसने कितने कमाए इसने कमाए कितने पांच सौ रुपए हजार रुपए की चीज लेके कितने की बेची पंद्रह सौ की तो पांच सौ रुपए इसने वैल्यू एडिशन किया तो ये हो गया वैल्यू एडिशन यहाँ पे अब जो किसान ने उगाया था वो कौन सा सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर होता है तो प्राइमरी सेक्टर से वैल्यू एडिशन कितनी आ रही थी साढ़े नौ सौ रुपए उसके बाद उस जो कह सकते हो गेहूं का आटा बनाया गया ये किस में आता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है ठीक है क्योंकि प्रोडक्शन हुआ ना तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आटा बना दिया आटा यहाँ पे आ गया अब आटे वाले ने क्या किया फ्लोर मिल वाले ने क्या किया उसे एक बेकर को बेच दिया बेकर कौन होता है जो इसके ब्रेड बनाएगा ठीक है तो बेकर ने उससे पंद्रह सौ रुपए का आटा खरीदा ठीक है और आटे को उसने क्या किया ब्रेड में कन्वर्ट किया और उस ब्रेड को दो हजार रुपए का किसको भेज दिया रिटेलर को भेज दिया तो ये वैल्यू एडिशन उसने कितने की पांच सौ रुपए तो सेकेंडरी सेक्टर में टोटल वैल्यू एडिशन कितनी होगी पांच सौ रुपए फ्लोर बिल वाले ने की थी पांच सौ बेकर ने की तो टोटल हजार रुपए सेकेंडरी सेक्टर से वैल्यू एडिशन यहाँ पे आ रही है यहाँ तक बात क्लियर है ना किसी को डाउट आगे चल रहे उसके बाद उसने हजार रुपए दो हजार रुपए क्या बनाए थे ब्रेड बनाए थे ब्रेड उसने क्या दिए एक रिटेलर को दे दिए रिटेलर ने उस पर अपना कमीशन ऐड करके ढाई हजार रुपए के मार्केट में बेच दिए कितने का बीच चल ढाई हजार रुपए मार्केट में उसने सेल कर दिया तो यहाँ पे क्या किया उसने सर्विस दी तो कौन सा सेक्टर होता है ट्रेजरी सेक्टर तो ट्रेजरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन कितने की थी पांच सौ रुपए की अब वन बाय वन दोबारा से जोड़ते हैं प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन कितने की थी साढ़े नौ सौ रुपए की सेकेंडरी सेक्टर ने कितनी की एक हजार रुपए की और ट्रेजरी सेक्टर ने कितनी की टोटल पांच सौ रुपए तो टोटल आपके यदि इसको करोगे तो हमारे पास आता है चौबीस सौ पचास रुपए ठीक है साढ़े नौ सौ प्लस एक हजार प्लस पांच सौ ठीक है तो टोटल आप करोगे तो कितना आता है हमारे पास चौबीस सौ पचास रुपए प्लस बेसिक इनपुट बेसिक इनपुट कितने का था पचास रुपए तो टोटल कितने होंगे ढाई हजार अब ढाई हजार रुपए की वैल्यू एडिशन यहाँ पे टोटल हुई है अब वैल्यू एडिशन चेक करनी है कितनी हुई एक तो मैथड ये है जो मैंने आपको बताया दूसरा मेथड सिंपल सा है फाइनल आउटपुट उठाओ फाइनल आउटपुट कितने का बिका ढाई हजार रुपए का बिका तो ढाई हजार रुपए वैल्यू एडिशन है आपको लग रहा होगा सर जब इतना आसान था तो
तो मैं आपको दो तरीके बता चुका हूँ वैल्यू एडिशन निकालने के एक तो पॉइंट टू पॉइंट निकालो जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है और कई बार फाइनल आउटपुट भी हम ले लेते हैं यदि मुझे कन्फर्म है कि फाइनल आउटपुट क्या है तो ये दो तरीके हुए आई थिंक सबको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं आगे चलते हैं कुछ प्रिक्योरशन है ठीक है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं ये प्रिक्योरशन में आपको लास्ट मेथड में ना डिटेल में करवाऊंगा तो अभी मैं इसको फिलहाल लीव कर रहा हूँ ठीक है लास्ट मेथड में ये सारे प्रिक्योरशन लगभग सेम होते हैं तो मैं कुछ आपको प्रिक्योरशन दूंगा जो बिल्कुल सेम होंगे तो आपको इसमें बीच में याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ इसके बाद मेरे पास है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब वही है अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था किसान ने आउटपुट बेचा कितने का हजार रुपए का उसके बाद बेकर ने डेढ़ हजार रुपए का उसके बाद सॉरी फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर मिल के बाद बेकर ने दो हजार रुपए का रिटेलर ने ढाई हजार का यदि मैंने ढाई हजार भी जोड़ लिया दो हजार भी जोड़ लिया डेढ़ हजार भी जोड़ लिया और एक हजार भी जोड़ लिया तो यहाँ पे तो मेरी जीडीपी बहुत ज्यादा होगी लेकिन एक्चुअल मेरी जीडीपी है कितनी सिर्फ ढाई हजार रुपए की तो उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मतलब एक ही आइटम को बार बार रिपीट कर लेना उसके इंटरमीडिएट गुड्स को बार बार एड कर लेना ही प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है ठीक है देखो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था फार्मर मील वाला बेकर वाला कस्टमर वाला तो वो यहीं पे भी दिया हुआ है ठीक है इसमें बस अमाउंट चेंज है तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं अब कैसे अवॉइड किया जा सकता है एक तो फाइनल आउटपुट मैंने बताया था ढाई हजार रुपए गुड हमने बेची फाइनल आउटपुट को देखो बाकी चीजों को भूल जाओ लेकिन ये कब काम आएगा ये तभी काम आएगा जब मुझे पता हो कि प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट ही है यदि फाइनल आउटपुट का मुझे ना पता हो तो मुझे वैल्यू एडिशन निकालनी है वही मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसान के साढ़े नौ फिर मील वाले के हमारे पास कितने थे पांच बेकर के कितने थे पांच रिटेलर कितने थे 500 तो टोटल मैंने टोटल किया था तो ये मेरे पास आ गया चौबीस प्लस बेसिक इनपुट बेसिक इनपुट कितने का था मेरा पचास रुपए तो टोटल पच्चीस सौ रुपए ऐसे हुए थे तो इन दोनों तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हो क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट अब इसके अलावा मैं आपको एक और इसका सिचुएशन बताऊंगा जो भी पेपर में आजकल आ रही है लेकिन मेरे नोट्स में नहीं है सॉरी ठीक है मैं उसे एड नहीं कर पाया तो वो आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या आपके जीडीपी का डायरेक्टली जीडीपी का फॉर्मूला बता रहा हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस का इसको लेन टू से नेट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक दोबारा रिपीट करो नेट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ये भी प्रोडक्ट मेथड ही है प्रोडक्ट मेथड में दो अलग अलग फॉर्मूला एक तो मैं आपको बताई चुका हूँ एक फॉर्मूला तो हमारे पास क्या था ये था ठीक है ग्रोस वैल्यू एडिशन एट प्राइमरी सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर तीनों को जोड़ लो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं विद फॉर्मूला कर चुके हैं विद एग्जाम्पल कर चुके हैं दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है रिपीट कर रहा हूँ नेट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ठीक है अब नेट सेल कैसे निकालते हैं नेट सेल का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ नेट सेल का फॉर्मूला होता है सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस परचेज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस परचेज परचेज को आप इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में ठीक है परचेज का दूसरा नाम क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन तो फॉर्मूला क्या बना सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इस कॉल नेट सेल नेट सेल हो गया मैंने आप क्या कहा सेल माइनस चेंज इन स्टॉक ठीक है सॉरी सेल प्लस चेंज इन स्टॉक अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप प्रोडक्ट मैथड से जीडीपी निकाल सकते हो डिपेंड करेगा आपको क्या डाटा दिया होता है क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल आने की उम्मीद ज्यादा रहती है वह थ्योरी भी आती है ठीक है तो आपको जिस तरीके का जो भी डाटा दिया हुआ है उस तरीके का वो फॉर्मूला आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो होप्सो आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किसी बच्चे को भी डाउट रहता है आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए मुझे डाउट आप भेज सकते हैं ट्रिपल नाइन सिक्स फाइव टू वन फाइव डबल जीरो पे तो मैं वहां पर भी आपका आंसर जरूर दूंगा ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच लाइक शेयर कमेंट कर दिया करूँ भाई